ఈ రోజున మనం వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ టాపిక్లో మరి జీరో డిజిట్ వచ్చే సంఖ్యలు కొన్ని ఉంటాయి అంటే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ అలాగా హండ్రెడ్ వన్ టెన్ తర్వాత వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్టీ అలాగా అంటే టూ డిజిట్ కానీ త్రీ డిజిట్ ఉండే నెంబర్స్ కానీ ఫోర్ కానీ ఫైవ్ కానీ డిజిట్ ఉండే నెంబర్స్ కొన్ని ఉంటాయి అంటే వన్ ట్వంటీ ఉండొచ్చు వన్ థర్టీ ఉండొచ్చు వన్ ఫార్టీ ఉండొచ్చు లెవెన్ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయితే దీని కండిషన్ ఏంటంటే చివరిలో లాస్ట్ నెంబర్ అనేది జీరో అనేది రావాలి కండిషన్ అయితే ఈ స్క్వేర్లో లాస్ట్ జీరో వచ్చేదాన్ని మనం ఎలాగా మ్యాథమెటికల్ పరంగా ఎంత స్పీడ్గా మనం క్యాలకులేషన్ వేస్తామనేది ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ స్క్వేర్ దానిలో ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెన్ స్క్వేర్ అంటే టెన్ స్క్వేర్ అంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ అని అర్థం అంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ మనకు సాధారణంగా హండ్రెడ్ అని తెలుసు ఎలా ఎలా రాయగలుగుతామంటే టెన్ ఇంటూ టెన్లో మన కండిషన్ ఏంటంటే జీరో అనేది లాస్ట్ డిజిట్ అనేది కావాలి దీని యొక్క కండిషన్ అనేది అంటే ఇలాంటి కండిషన్ ఉంటేనే ఇలాంటివి మనం చేయగలుగుతాం అయితే జీరో జీరో అనేది ఉంది అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ జీరో ఉంది ఈ జీరో ఉంది జీరో జీరో పెట్టుకోవటం ఈ దీన్ని దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయటం వన్ ఇంటూ వన్ వన్ అంటే హండ్రెడ్ సింపుల్ అంటే జీరో జీరోని రెండింటిని కూడా మనం కింద వేసుకుంటాం వన్ ఇంటూ వన్ వన్ అవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ హండ్రెడ్ అని అంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు హండ్రెడ్ అలా రెండో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ట్వంటీ స్క్వేర్ ట్వంటీ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఇది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం సేమ్ దీనిలాగానే మనం రెండు జీరోని కింద పెట్టేసుకుంటాం జీరో జీరో టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సింపుల్ అలానే మూడో ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం మూడో ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ చూద్దాం ఒక్కసారి అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఈ రెండు జీరోస్ను మనం కింద వేసుకుంటాం జీరో జీరో ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలాగా అంటే ప్రతిదీ కూడా ఇలా ఎగ్జాంపుల్గా మనం చేసుకోవచ్చు ఎంతవరకు చేసుకోవచ్చు అంటే హండ్రెడ్ పైన కూడా చేసుకోవచ్చు లెవెన్ హండ్రెడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వన్ టెన్ చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి మనం నాలుగో పాయింట్ వన్ వన్ జీరో స్క్వేర్ తీసుకుందాం అనుకోండి అంటే ఇక్కడ నూట పది అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అని ఎలా చేస్తారు అంటే ఇక్కడ జీరో జీరో సాధారణంగా లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇక్కడ జీరో జీరో పెట్టారు కదా లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అనేది మనకి ఒక అనుమానం రావచ్చు సాధారణంగా ఏంటంటే ఇక్కడ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అనేది మనం ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూసుకుందాం లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అనే వన్ ట్వంటీ వన్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అనేది మనకు రా ఐడియా రావచ్చు మనం పూర్వంలో గతంలో ప్రీవీజ్లో మనం చూసాం లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అనేది ఎలా చేయటం అనేది అది ఈ కండిషన్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేయాలి అప్పుడు ఎలా అప్లై చేస్తాం వన్ ఇంటూ వన్ లెవెన్ ఇంటూ వన్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ అంటే వన్ ఇంటూ వన్ వన్ అయింది లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ అర్థం అంటే ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వన్ వేసాం దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇలాగా మనం త్రీ డిజిట్స్ కానీ టూ డిజిట్స్ కానీ తర్వాత ఫోర్ డిజిట్స్ కానీ ఫైవ్ డిజిట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా ఈ మోడల్లో మనం వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ప్రతిదీ కూడా ఈ మోడల్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్లో వీళ్ళకి మంచి ఆన్సర్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇలానే మనం చూద్దాం మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లోకి మనం ముందుకెళ్దాం ఈ స్క్వేర్లో అలానే మనం వన్ థర్టీ అంటే వన్ థర్టీ స్క్వేర్ అనేది ఎలా చేయగలుగుతాం స్పీడ్గా వన్ థర్టీ ఇంటూ వన్ థర్టీ సింపుల్ వన్ థర్టీ ఇంటూ వన్ థర్టీ ఇందాక చెప్పినట్టుగా జీరోలు అనేవి ఇక్కడో జీరో ఉంది ఇక్కడో జీరో ఉంది ఇక్కడో జీరో ఇలా వేయటం ఇక్కడో జీరో ఇలా వేయటం 
తర్వాత ఇక్కడ థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ వచ్చింది మనం ప్రీవియస్ లెసన్స్లో పూర్వ పాఠాల్లో మనం థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ అనేది లెక్క వేసాము ఎలా లెక్క వేసామో క్యాలిక్యులేషన్ చేసామో చూడండి ఒకసారి థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ అంటే త్రీ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అంటే త్రీ త్రీ జార్స్ నైన్ అవుతుంది థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీన్ అంటే దీని యొక్క వన్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ సింపుల్ ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ నైన్ వేసుకోవటం దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే వన్ థర్టీ స్క్వేర్లో వన్ థర్టీ స్క్వేర్ని వన్ థర్టీ ఇంటూ వన్ థర్టీ మరి వన్ థర్టీలో జీరో జీరో అనేది మనం వేసుకున్నాం దీనిలో ఉన్న జీరో దీనిలో ఉన్న జీరో వేసుకున్నాం థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ అంటే ఏంటంటే థర్టీన్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ అంటే లాస్ట్ డిజిట్తోనే దీన్ని యాడింగ్ చేయాలి ఫస్ట్ డిజిట్తో యాడింగ్ చేయకూడదు థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ వన్ సిక్స్టీ అంటే సిక్స్టీ పదహారు వస్తుంది సిక్స్టీన్ వస్తుంది థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇలాగా ప్రతిదీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు త్రీ డిజిట్స్ మాత్రమే అయినాయి అలాగే మనం ఫోర్ డిజిట్స్ సంబంధించింది ఎలా చేయగలుగుతాం ఒక్కసారి చూద్దాం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనేది చూద్దాం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో ఇందాక మనం జీరో జీరో ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం యాక్చువల్గా అయితే అంటే జీరో జీరోని ఇలా దింపుకున్నాం రెండు జీరోలని ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది నాలుగు జీరోలు వస్తాయి ఇక్కడో జీరో ఇక్కడో జీరో ఇక్కడో జీరో ఇక్కడో జీరో వస్తుంది ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్స్ మనం ఇందాక లెక్కేసినట్టుగా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే టూ 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 ఇంటూ టూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అని అర్థం దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇలాగ ఎన్ని డిజిట్స్ అయినా ఎంతైనా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఈ జీరో కండిషన్ ఏంటంటే జీరో అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి జీరో అనేది కంపల్సరీగా ఈ లాస్ట్ డిజిట్లో కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇలా ఉంటేనే ఈ కండిషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఈ మోడల్లో మనం జీరో వచ్చినవి ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్లో వితిన్ సెకండ్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఏంటంటే సెకండ్స్లో కూడా తొందరగా చేయడానికి వీలు వస్తుంది అంటే ఎంబటే అసలు బోర్డు మీద వేయకుండానే ఎంబటే మనం వన్ థర్టీ స్క్వేర్ అనగానే ఎంబటే వన్ థర్టీ ఇంటూ వన్ థర్టీ రెండు జీరోలు వచ్చినాయి థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎంబటే చెప్పడానికి మనం చెప్పుకోవచ్చు అలానే వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఎంబటే రెండు జీరోలు ఇక్కడికి వస్తాయి తర్వాత ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎంబటే వేయటమే అంటే అది ప్రాక్టీస్ వల్ల మనకు వచ్చే అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ విధానాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నామంటే మనం టూ డిజిట్ త్రీ మరి ఫోర్ డిజిట్ ఫైవ్ అలాగే జీరో జీరో వచ్చినవన్నీ కూడా ప్రతిదీ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్ వల్ల ఖచ్చితంగా ఈ వేదిక మ్యాథమెటిక్స్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల మరి అన్నీ కూడా ఆన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అందువల్ల ఇలా మీరు చేసుకుంటే మరి ఆన్సర్స్ వస్తే కరెక్ట్గా మనకి ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకోవాలి మ్యాథ్స్లో ఏంటంటే తొందరపడకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటే ప్రతిదీ కూడా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది సెకండ్ స్టెప్ ఏంది థర్డ్ స్టెప్ ఏంది అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటుంటే మనసులోనే వచ్చేస్తుంటుంది ఆటోమేటిక్గా అలా మనసులో వచ్చిన దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టాలి ఇలా రోజు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల మీకు మరి రోజు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల వితిన్ సెకండ్స్లో మీరు ఆన్సర్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇలా రోజు కూడా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల వేదిక మీద వేదిక మీద మ్యాథమెటిక్స్లో మీకు మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి